For the past 30 years or so, Swedish forestry has placed equal weight on environmental and production goals. This is regulated by the Forestry Act, which specifies that these goals are equally important. There are various ways to fell and manage forests, but what determines which forestry method to use? In this film, we will learn more about three methods. Clear cutting with general environmental considerations, shelter wood cutting with general environmental considerations, and selective cutting. Clear cutting has been the dominant forestry method in Sweden since the 1950s. Jag heter Camilla Logan och jag bedriver trakthyggesbruk på min fastighet. Min fastighet ligger i Småland, tre mil söder om Växjö och den heter Kärsjögård. På min fastighet finns många olika avdelningar. Det här är gran och det är tall och det är björk i produktionsbestånd. Clear cutting is the dominant forestry method in Sweden. It's a cyclical process with various phases. It starts with regeneration felling, followed by planting and seeding, growth, clearing and thinning, and finally the trees are felled and the circle is closed and then starts again. The process starts with the older trees being felled to make room for the younger trees. This is called regeneration felling. A number of trees are left to preserve and develop biodiversity. Soil scarification is done after one to three years to create good growing points for seedlings that will be planted or that have been naturally seeded from the remaining trees. This is followed by clearing when the trees are at least one meter tall and thinning of around one third of the trees in several stages depending on where the trees are growing and how the forest looks. Here I've been in and done a rinning where I've taken out the head stem in this björkplantering which is 20 years old. I rinned because the trees that are left will get more power och att de behöver mer ljus. När det gäller granen så vill den ju gärna ha lite skugga och leva i skymundan av björken. Och där behöver jag inte rya så ofta. Under the Forest Act, the trees need to reach a minimum age before regeneration felling is done. But forest landowners normally allow some more time for the trees to grow. Then it all starts again. We will now be meeting Christer Carlson, an expert in selective cutting and shelter wood cutting, the other two forestry methods we're examining. Let's start with shelter wood cutting. Jag heter Christer Karlsson och jag har varit försöksledare här i Siljansfors sedan 1988. Jag ska visa er lite grann om hyggesfria metoder. Shelter wood cutting is often used for pine and sometimes for spruce. This method also starts with regeneration felling to make space for the younger trees. It's often said that the forest has two layers. Older trees are left in place with large gaps between them to allow younger trees to grow. The older trees protect the plants under their shelter, the treetops, which creates a microclimate that benefits the growing plants. Christer has focused on an in-depth study of stands of seed trees and the process of natural pine regeneration. Nu har vi förflyttat oss till en eh, fröträdställning, ett fröträdsbestånd. Eh, jag har kollat här med relaskåpet att det är 6 kvadratmeters grundyta här. Sådana här marker behöver vi markbereda också för att eh, det ska fungera med föryngringen. Vitsen med att markbereda är ju att vi får fram mineraljorden så att fröna hamnar här och inte där. För skillnaden mellan ett frö som hamnar här och där är att det är 30 gånger större chans att det gror. Nu har jag markerat alla planter som har tillkommit på mineraljorden efter markberedning som jag vet gjordes hösten 2017. Så att 35 gånger 10 000, det blir 350 000 planter per hektar. Selective cutting is another continuous cover forestry method. Christer will show us how this works. Nu har vi hamnat i en blädningsskog. Det typiska för blädningsskogen är att vi har träd i alla skikt. Vi har små planter, medelstora träd och vi har mogna träd. Vi gallrar ingenting här utan vi bara skördar fullmogna träd, kubikmeterstora träd, var tionde år. När man ska avverka så behöver man ju in med maskiner här och då har vi körvägar på var trettionde meter. Maskinerna får inte gå på sidan av de här körvägarna. Är det så att skördaren inte når ett träd så, så fäller vi manuellt. Vi gör det här vintertid, dels för att undvika körskador, 
också för att undvika att det blir rotröta som kommer in i beståndet. A selection forest has trees of many different sizes and age classes and it's often said that the forest has multiple layers. In selective cutting, the largest trees are felled and the younger trees are left in place and allowed to grow until it's time for the next felling cycle. It's important that there are always small trees growing because growth will slow down if there's too much space between the trees. Selective cutting should be done every 10 to 15 years. If it's done too infrequently, there's a risk that the forest will end up having one or two layers due to weak growth. A selection forest has spruce trees, mainly because a multi-layered forest doesn't let in as much light for the new plants, and spruce is one of the few types of trees that can grow without large amounts of light. Now that we've learned more about different forestry methods, it's not difficult to understand that one single method is not appropriate for all forest types or for the different goals forest landowners have for their forests. In cases where it's preferable to preserve the forest's appearance and protect species that cannot tolerate major consecutive cutting operations, selective cutting or shelter wood cutting may be most appropriate. Clear cutting has higher volume growth and also produces residual products such as branches and treetops that can be used as biomass in the production of bioenergy. Different methods are best suited to different situations depending on the goal of the particular forestry operation. Skogsvårdslagen är ju tydlig med att produktionsmål och miljömål ska väga lika tungt i skogsbruket. Och det tar vi hänsyn till hela tiden genom att göra så som man ska när man gör en fingringsavverkning. När det gäller miljö så är det ju framförallt alltså att det är inte tillåtet i Sverige att hugga ner skog på myrar till exempel. Man får inte hugga för nära bäckar. Alltså allt vatten ska man ju lämna skyddszoner. Tar man upp ett hygge så måste man lämna en viss andel kvar som, som naturvårdsträd. Så att det finns ju en generell hänsyn som ska tas i skogen.